നമസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നില്ലെന്ന പരാതികൾക്ക് വിരാമമിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ചാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം ആ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി സർക്കാർ വീണ്ടും രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അദ്ദേഹം വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും തനിക്കുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഏവർക്കും പ്രചോദനമാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകം അറിയണം അതിനാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോട് തങ്ങൾക്ക് നന്ദി മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഇത്ര ഗംഭീരമാക്കിയ എല്ലാവരോടും തനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വളരെ പ്രസന്ന വദനനായി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിച്ചത് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും മോദിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അമിത് ഷാ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു മോദി തന്റെ ആശയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചത് മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചതെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ വിപുലമായ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണ് ബി ജെ പി നടത്തിയത് മോദിയുടെ വികാസ അജണ്ട ഇന്ത്യയെ മാറ്റിമറിച്ചു എൻ ഡി എ വീണ്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പി കഠിന പ്രയത്നമാണ് നടത്തിയത് മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വില മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വില കയറ്റമോ അഴിമതിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ അൻപത് കോടി പേർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു എന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ദരിദ്രർ സ്ത്രീകൾ കർഷകർ എന്നിവരുടെ ഉന്നമനത്തിനാണ് സർക്കാർ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സമ്മേളനം പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇതുവരെ നടത്താത്തത് പ്രതിപക്ഷം അടക്കം രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് കാരണമാക്കിയിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബലം വരാനിരിക്കെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം മോദി സർക്കാർ വിളിച്ചു ചേർത്തത് അതിൽ മോദിയും പങ്കെടുത്തത് അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞും കോൺഗ്രസിനെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചും തന്നെയായിരുന്നു ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം ബി ജെ പിക്കെതിരെയും മോദിക്കെതിരെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു മോദി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചപ്പോൾ വളരെ നല്ല കാര്യമെന്ന് പരിഹാസ രൂപേണയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഐ പി എൽ മത്സരം പോലും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല സർക്കാർ ശക്തമായിരുന്നാൽ ഐ പി എൽ റംസാൻ സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾ എന്നിവയൊക്കെ സമാധാനപരമായി നടക്കും എന്ന് തങ്ങളുടെ സർക്കാർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മോദി പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം പ്രഗ്യാ സിംഗിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ ബി ജെ പിക്ക് തെല്ലും ഖേദമില്ലെന്നാണ് അമിത് ഷാ പറയുന്നത് പ്രഗ്യാ സിംഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെയും അവരുടെ പ്രസ്താവനയും രണ്ടായി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു